street side vendors of puducherry particularly those selling their wares at the sunday market on the mahatma gandhi road are struggling to get back on track after the two strict covid-19 lockdowns the administration's decision to outsource daily rent collection to the private party has compounded the woes of the vendors the vendors have outrightly refused to pay rent to a third party alleging harassment na vandu saliyore vyaparam 15 aandugalaga seidhu varigiren கம்பெனியில் வேலை செஞ்சோம் கம்பெனியில் லாக் அவுட் பண்ணி வெளியே அமுச்சு விட்டாங்க வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் ஊரை சுற்றி இருந்த டைமில் ஒரு வாழ்வாதாரத்தை தேடணுன்னுட்டு கரும் ஜூஸ் கடையை போட்டு அந்த வியாபாரம் நடத்தியிருந்தோம் அந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து எங்களோட வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு வாடகை கட்ட முடியாமல் கரண்ட்டு பில் கட்ட முடியாமல் எந்த ஒரு வருமானமும் இன்றி சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுற வகையில் இருந்தபோது கந்து வெட்டின்ற ஃபைனான்ஸ் மூலியமாக வாங்கி பிள்ளைகளோட படிப்புக்கும் வாழ்வாதாரத்தையும் பார்க்கும்போது மேலும் மேலும் கடன் சுமையை தான் ஏறியதை தவிர வேறு ஒரு முன்னேற்றமும் கிடையாது அப்போது அரசாங்கத்தை முறையிட்டு நிவாரண உதவியாக ஏழா ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கத்தை முறையிட்ட போது அவர்கள் இது சுமா இந்த சுமா அந்த சர்டிஃபிகேட்டின் மூலியமாக பத்தாயிரம் நிதி உதவி செய்து அது மானிய தொகையாக வழங்கினார்கள் அதுவும் முழுமையான வியாபாரிகளுக்கு நிறைய பேருக்கு கிடைக்கவில்லை மறுபடியும் இரண்டாவது லாக்டவுன் வரும்போது மேலும் கடன் சுமைகளை உட்பட்டு வாடகை வீட்டை விட்டு கழுத்தப்படுத்தி வெளியே தள்ளும் போக்கினை குடிமை உரிமையாளர்கள் செய்த போது கூட அரசாங்கத்தை முறையிட்டோம் அரசாங்கம் எந்த வித செயலும் செய்யவில்லை அவர்கள் வந்து அரசு எம்எல்ஏகளுடைய மெத்தன போக்கினாலும் அவர்களுடைய ஆட்சிகளுக்காக மட்டுமே அந்த அரசாங்கம் செயல்பட்டதை தவிர முதலமைச்சர் உட்பட எந்த ஒரு உதவியும் இல்லை கொரோனா நிவாரண நிதி நீட்டு ரேஷன் கார்டுக்கு ரெண்டாயிரம் போட்டாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி எதில் போட்டாங்கன்னாக்கா பேங்க்கில் போட்டாங்க பேங்க்கில் போடும்போது மினிமம் பேலன்ஸ் கட்டலான்ற இதில் அந்த ரெண்டாயிரத்தும் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க கொரோனா காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு கொரோனா வந்தபோது ஒரு மூணு மாதம் கடை போட முடியாமல் ரொம்ப ம ம ஜனங்க சண்டை மாட்டுக்கு ஜனங்க சாலையோர வியாபாரிகள் எல்லாமே ரொம்ப சிரமத்துக்கு ஆளானோம் ரெண்டாவது கொரோனா வந்தது அந்த சமயத்தில் ஒரு நாலு மாதம் கடை போட முடியல அப்போ எல்லோரும் ரொம்ப சிரமத்தில் இருந்தாங்க ஆனால் அந்த மத்திய கவர்மெண்ட்டு இந்த சாலையோர வியாபாரிகளுக்காக எந்த ஒரு நிதி உதவியும் ஒதுக்கலை சாலை வியாபாரிகளுக்கு ஒரு தனி பாதுகாப்பு சட்டமே இருக்குது அந்த சட்டத்தை இந்த மாநில அரசும் சரி மத்திய அரசும் சரி எந்த ஒரு அறு எதுவுமே உதவி செய்யலை எந்த ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சு எங்களுக்கான ஒரு உதவியோ ஒரு பாதுகாப்போ எங்களுக்கு கொடுக்கல மக்கள்லாம் அந்த சமயத்தில் ரொம்ப வாடி வரி சில உயிரிழப்புகளும் நிறையா நடந்திருக்குது இதெல்லாம் மத்திய கவர்மெண்ட்டும் மாநில கவர்மெண்ட்டும் கவனத்துக்கு போகலை அவங்களும் எதுவும் செய்யலை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாங்கள் கடந்து வந்துடுவோம் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக ஒரு சமநிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே இந்த காவல்துறையும் மாவட்ட ஆட்சியாளரோ வருவாய்த்துறை அதிகாரியோ கமிஷனரோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மேலும் எங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க சண்டே மார்க்கெட் யாபாரி அடிக்காசு என்ற பிரச்சனையில் குண்டர்களை வச்சு வசூல் பண்ணுறாங்க அரசாங்கம் வசூல் பண்ண வேண்டிய தொகையை தனியார்கிட்ட விட்டு தனியார்களை அடியால் வச்சு மீட்டருக்கு இவ்வளோ சதுரடிக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு இதற்கு முன்னாடி இல்லாத போது அராஜகம் இப்போ பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே பத்து ரூபாய் இருபது ரூபா வாங்கினு வந்த கடைக்கெல்லாம் இப்போ நூறுரூபா நூற்றி இருபது ரூபா என்று சொல்லி எல்லார்கிட்டையும் வசூல் பண்ணுறாங்க இந்த போக்கு ரொம்ப மோசமான போக்காக இருக்குது இதை வந்து வன்மையாக நாங்கள் சிஎஃப்டி சார்பாக சாலையோர வியாபாரிகள் சார்பாகவும் கடுமையாக இதை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் இந்த கொரோனா பேரிடர் காலம் என்பது கடு கடுமையான காலம் சாலையோர வியாபாரிகள் எந்த விதமும் இல்லாமல் கந்து வட்டிக்கு வாங்கி அவளுடைய தொழிலை செய்ய முடியாமல் இப்போ தான் மீண்டு வராங்க இப்போ புதுசாக ஒரு பிரச்சனை நகராட்சி என்பது அடிக்காசு செலுத்தணும்னு வந்து தொடர்ச்சியாக சொல்கிறாங்க நகராட்சிக்கு அடிகாசு செலுத்துவதில்லை எந்த விதமான சுணக்கம் என்பது சாலை ஓர பல நகராட்சிக்கு நேரடியாக வசூ வசூல் செலுத்துவோம் சிஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்கா தொடர்ச்சியா நாங்க வந்து நகராட்சிக்கு வரி செலுத்துவோம் ஆனாக்கா தனியார் நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் பல ஆண்டுகளாக நகராட்சி அடிக்காசு வசூலை சாலை ஓர வியாபாரிகள் செலுத்த தயாராகி ஒரு ரூபாயிலிருந்து செலுத்திக் கொண்டு வருகிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தனியாருக்கு டெண்டர் விட வேண்டாம் என்று பல முறை கடிதங்கள் கொடுத்தும் வலியுறுத்தியும் சிஐடி சார்பாக சாலையோர வியாபாரி சங்கம் நகராட்சி ஆணையரிடம் பல முறை இப்போ பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியுள்ளது அதையும் மீறி நகராட்சி அரசியல்வாதிகள் சம்பந்தப்பட்ட பினாமிகளுக்கு டெண்டர் விட விடப்பட்டு இப்பொழுது அது மீட்டர் கணக்கில் சதுர மீட்டர் கணக்கில் வசூல் செய்யப்படுகிறது ஒரு மாதமாக ரொம்ப காசு கேட்டு வரி கேட்டு தொல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாமல் எங்களை நல்ல முறையில் வழி நடத்தணும்னு கேட்டுக்கிறோம் ரெண்டாவது நாங்கள் வந்து இதில் தான் எல்லாம் குடும்பம் சாப்பிட்றது நல்லது கெட்டது எல்லாத்துக்குமே இதுலேருந்து எடுத்து தான் நாங்கள் எல்லாமே செய்கிறோம் சாப்பிட்றோம் அதுமாரி வந்து டெய்லி நாங்கள் எப்படின்னா வட்டிக்கு வாங்கி தண்டல் வாங்கி வியாபாரம் பண்ணுறோம் டெய்லி தண்டலை கட்டுவோம்
கடனு கடன் வந்து வியாபாரத்துக்கு வாங்கியிருக்கிறோம் அப்புறம் சில செலவுக்கெல்லாம் கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் மாத வட்டி கட்டுறேன் எவ்வளோ எல்லாம் மூணு பைசா வட்டிக்கு தான் வட்ட வட்டி கட்டுறேன் வட்டிக்கு வாங்கி கட்டுறேன் சரக்கு எடுப்போம் ச சரக்கு எடுத்து இது ஐட்டம்லாம் எடுப்பேன் எடுத்து கடன் வாங்குவேன் எடுத்து போடுவேன் விற்க விற்க அப்புறம் ச வீட்டு செலவுக்கு எடுத்துருவேன் திரும்பி அது அப்படியே கடன் ஆகிடும் அதை கொடுக்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அப்படியே வட்டி கொடுக்கறது இப்படியே போயிட்டு மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு லட்சம் எங்கள் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறோம் கரண்ட்டு பில்லு கட்டணும் கரண்ட்டு பில்லையும் தனியாக இருக்கு விட்டாச்சு அரசாங்கம் எடுத்துருந்து அதையும் தனியாக இருக்கு விட்டாச்சு அதுவும் ஏறி போச்சு கேஸ் வேலை ஏறி போச்சு பெட்ரோல் வேலை ஏறி போச்சு எல்லாம் போக மத்தியில் ஒரு ஐநூறுரூபா ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிச்சா வாடகை வீட்டில் இருக்கிறனால மாதத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் அந்த பதினஞ்சாயிரத்தில் எப்படி வாழ முடியும் அவனோட குடும்பத்தையும் பார்க்கணும் அவனோட நல்லது கெட்டது உடல் நோய் வாய்ப்பாக பட்டால் அதையும் பார்க்கணும் பிள்ளைங்களையும் படிக்க வைக்கின்ற எந்த ஒரு திட்டத்தை பற்றி யாரும் கவலைப்படலை ஜெயிச்சாச்சு அஞ்சு வருஷம் தலையை எடுத்து நம்ம காலி கழி இருக்கணும் அந்த போக்கு தான் இதே ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவரோட தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கார் இருபத்தேழு கோடி ரூபாய் வரி பாக்கி நான் வச்சிருக்கிறேன்ட்டு எந்த வித ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை ஆனால் இங்கே ஒரு சாலை ஒரு வியாபாரி ஒரு பத்து ரூபாய் செலுத்தவில்லை என்றால் காவல்துறையை வச்சு அடித்து அவன் அவனோட பொருளை ஏற்றினு போய் மயில நனைய ஊற்றி அதை நாசம் பண்ண தான் குறிக்கோளோடு இருக்காங்க இது மாதிரி தான் எங்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்குது நாங்கள் கேட்குறது என்னென்னா வாழ வைக்க மாட்டீங்க வாழ எங்களை வாழ விடுங்க தான் நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் சாலை ஒரு வியாபாரி மொத்தம் இருக்கிற ம மூவாயிரம் நாலாயிரம் வியாபாரிகள் கேட்குற ஒரே கோரிக்கை தான் எங்களை ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி எங்களை விட்டுடுங்க நாங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தேவையான வரிகளை கட்டணும் தான் நாங்கள் சொல்ல வரோம் ஆனால் தனியாக இருக்கல்ல The Puducherry Smart City Development Limited website says the purpose of the Smart City's mission is to drive economic growth and improve the quality of life of people by enabling local area development. However, the vendors fear their livelihood would be affected by the Narendra Modi government's mission. So, if you ask me what I'm talking about, I'm talking about Smart City. I'm talking about Smart City. I'm talking about Smart City. ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்துக்கான பாண்டிச்சேரியில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி இது முழுவதும் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முறைசாரா தொழிலாளர் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கோ குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் சாலையார வியாபாரிகளுக்கோ எந்த விதமனும் பயனும் தராத இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை அமுல்படுத்தக்கூடிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் கொள்ளை லாபம் எடுக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வை நடத்தக்கூடியது அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டி பணி என்பது இன்று செயலாக்கம் என்பது உருவாக்கப்பட்டது ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நிறைவேற்றுவதுள்ளோ இல்லை நகரம் வந்து பொலிவு பெறுவதிலோ எங்களுக்கு மாற்று கருத்துக்கள் இது ஆனால் அந்த திட்டங்கள் என்பது அமுல்படுத்தும் போது முறைசாரா தொழிலாளர்கள் பெருமளவு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையோர வியாபாரிகளை எந்த வித விதமெல்லாம் பாதிப்பு உள்ளாகாமல் அவர்களுடைய நலனையும் அக்கறைக்கு கொள்ளக்கூடிய ஒரு அரசாங்கமாக இந்த அரசாங்கம் இருக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி அவர்களுக்கு உணவு உணவு கொடுக்கணும் இருக்க இடம் கொடுக்கணும் வேலை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கணும் அந்த வித எந்த விதமான ஏற்பாடும் செய்யாம சொந்த தொழிலை போட்டு உழைக்கக்கூடிய உழைக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கக்கூடிய சாலை வியாபாரிகளை இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் என்ற பெயரில் அமு அமுல்படுது அவருடைய அப்புறப்படுத்துவது என்பது எந்த வகையிலும் இந்த புதுச்சேரி பிரதேச சாலை ஒரு வியாபாரி சங்கமும் சிஐடியும் ஒருபோதும் அனுமதிக்காது ஆனா அந்த செயலை தான் தொடர்ச்சியா செஞ்சு வராங்க ஏறக்குறைய இன்றைக்கு புதுச்சேரியில் வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகளை மையம் வைத்து ஸ்மார்ட் சிட்டி திண்டியான பணிகள் இருக்கு ஏறக்குறைய போன்ற ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முடியும் சில அரசு என்பது சில விஷயங்களை முன்னூறு கோடி ரூபாயில் ஒதுக்கி அதுக்கான ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட பணிகளை செஞ்சுன்னு வராங்க அதில் சாலையோர வியாபாரிகளுக்குன்னு சொன்னால் எந்த விதமான திட்டமும் இல்லை அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது அவங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தும் போது அவங்களுக்கான இடங்களை கண்டுபிடிங்க அவங்களுக்கு குடிநீர் கழிப்பிடம் உள்ளிட்ட வசதிகளை செஞ்சு கொடுங்க ஆனால் இந்த அடிப்படை வசதிகள் எதுவுமே செஞ்சு கொடுக்காம இந்த மக்களை இந்த தொழிலாளியை ஒரு சினிமைப்படுத்தும் விளையமாக நகராட்சியும் அரசாங்கமும் தொடர்ந்து இது இப்படிப்பட்ட தாக்குதலை செய்வது என்பது எந்த வகையிலும் ஏற்படுத்த முடியாது அடிக்கடி ஒரு இரண்டு இரண்டு மூன்று வருடங்களாக மாவட்ட ஆட்சியர் ஒரு திட்டம் போடுவார் நகரின் உள்ள பிரதான சாலைகளில் ஆக்கிரமிப்பு என்ற பெயரில் நாங்கள் உங்களெல்லாம் அப்புறப்படுத்துறோம் சொல்லுவார் ஆக்கிரமிப்பு என்பதை என்னன்னு சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் நாங்கள் புரிய வச்சிருக்கிறோம் அவன் அடிக்காசு என்பது டெய்லி கட்டுறான் ஒரு த நகராட்சி கட்டிடம் கட்டி கொடுத்தாக்க ஒரு எழுநூறுவா எட்நூறுவா அளவில் வந்து நகராட்சிக்கு கட்டடம் கட்டி கொடுத்து அவங்க வாடகை கொடுறாங்க அந்த வாடகை கூட அவங்க சரியாக வசூல் பண்ணாங்களான்னு தெரியும் ஆனால் சாலையோர வியாபாரி வியாபாரி ஒரு ஒரு கடைக்கும் தினசரி முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா என்பதை நகராட்சிக்கு நேரடியாக வ கட்டணமாக செலுத்துகிறான் ஆனால் இந்த வகையில் க கட
இந்த அரசாங்கத்திற்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ வரி செலுத்தக்கூடிய நபர்களாக சாலையோர வியாபாரிகள் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த சாலையோர வியாபாரிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்பது அரசுக்கு இருக்கிறது நகராட்சிக்கு இருக்கிறது பொதுப்பணித்துறைக்கு இருக்கிறது இந்த முறைசாரா துறையில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய சாலையோர வியாபாரிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கான சமூக பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இடதுசாரிகள் தேசிய ஒரு கொள்கை என்பதை சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான தேசிய கொள்கையை உருவாக்கினார்கள் தொடர்ச்சியான அந்த போராட்டத்தினுடைய விளைவு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மாண்புமிகு மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமாக இருந்த காலத்தில் நம்மளுடைய அந்த சாலையோர பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் சட்டம் என்பது ஒரு வெற்றிகரமான வகையில் முன்னேற்ற பாதையிலே நாம் நம் தொழிலாளர்களை எடுத்து செல்லும் வகையில் அந்த சட்டம் என்பது ஏற்றப்பட்டது அந்த சட்டத்தினுடைய வழிகாட்டுதல்படி அனைத்து இடதுசாரிகள் ஆண்ட மாநில மாநிலங்களில் இந்த சட்டம் என்பது நிறைவேற்றப்பட்டு ஓரளவு அல்ல முழுமையான அளவு சமூக பாதுகாப்புடன் சாலையோர வியாபாரிகள் மற்ற பகுதியிலே மற்ற மாநில நிலையங்களில் தொழில் செய்து வர நகர பகுதியில் மட்டும் இல்லை கிராம பகுதியிலையும் இன்னைக்கு வந்து கட்டாயம் இன்னைக்கு வந்து சாலையோர வியாபாரிகளாக படிச்சுட்டு நானே ஒரு பட்டதாரி தான் ஏறக்குரிய தொண்ணூத்தி ஆறுல பட்டதாரியா ஆனேன் ஆனா இந்த அரசாங்கம் எந்த விதமான ஒரு ஏற்பாடும் செய்யல அதனால என் சொந்த முதல போட்டு என்னுடைய குடும்ப சூழல காரணமாக இந்த தொழிலுக்கு வந்திருக்கிறேன் புதுச்சேரிய பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு லட்சம் பேர் வேலை இல்லாம இருக்கிறான் அதுல இந்த உழைத்து பிழைக்கக்கூடிய மக்கள் என்பது சாலையோர வியாபாரிகளாக மாறி கட்டாயமா மாறினுக்கிறாங்க முறைசாரா தொழிலாளர்கள் இருக்கிற ஆட்டோ தொழில இருந்தவங்க மற்ற தொழில இருந்தவங்க எல்லாம் இந்த கொரோனா காலத்துல ஏறக்கூடிய சாலையோர மாறிட்டாங்க விவசாயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி கூட இந்த சாலையோர வியாபாரி மாறக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏன்னா அவனுக்கு அந்த விலை என்பது நிர்ணயிக்கப்படவில்லை அவன் உற்பத்தி பண்ண பொருளே அவனை விற்பதி விற்பனை செய்வதற்கு பாகூர் வில்லியனூர் கரிக்கலாம்பாக்கன்ற பகுதியில் வந்து நேரடியாக வந்து அவங்களே அந்த பொருளை விற்று சாலையோர வியாபாரம் மாறிக்கணும் அப்படிப்பட்ட நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ வரி செலுத்தக்கூடிய அரசுக்கு வரி செலுத்தக்கூடிய இந்த சாலையோர வியாபாரிகளை கண்காணிக்க வேண்டிய பொறுப்பு காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு என்பது அரசுக்கு உள்ளது நகராட்சிக்கு உள்ளது பொதுப்பணித்துறை உள்ளது